Hello guys, welcome back to my channel. So sekarang ini kali pertama korang kunjungi ke channel saya. Dalam channel ini saya akan ceritakan tentang fakta menarik, konspirasi, misteri dan banyak lagi. Saya akan upload sekurang-kurangnya satu video untuk seminggu dan jangan lupa korang tekan subscribe button yang warna merah dekat bawah tu. Plus jangan lupa turn on notification bell supaya setiap kali saya upload video, korang merupakan orang pertama yang mendapat notification. Untuk video kali ini saya akan terangkan bagaimana orang Kelantan pernah mengatasi wabak misteri yang pernah melanda Kelantan pada awal abad ke-20. Pada ketika itu, negara kita dikenal sebagai Tanah Melayu dan Tanah Melayu boleh dikatakan sebagai mangsa penularan wabak misteri. Wabak misteri yang berlaku di Kelantan pada 1905 yang dikenali sebagai wabak bubonik. Wabak ini sama seperti wabak yang dikenali sebagai maut hitam ataupun black death. John Gimlet merupakan seorang pegawai perubatan yang bekerja di Kelantan pada awal abad ke-20. Pada ketika itu, wabak ni taklah begitu bahaya sangat. Jangkitan bubonik ni macam bengkak-bengkak di bahagian tubuh badan. Time tu, orang Kelantan tak tahu apa nama virus ni. So, mereka panggil virus ni sebagai penyakit leher. Wabak ni taklah beri kesan yang teruk sangat macam dekat luar negara. Lepas beberapa bulan, virus ni terus hilang. Lepas 2 tahun, virus ni datang balik. Virus ini dibawa oleh pekerja jauh ke beberapa daerah di Kelantan. Jangkitan kali kedua ni memberi peluang kepada John Gimlet untuk mengkaji virus ni dengan lebih teliti. Lepas digaji, John Gimlet ni berpendapat virus ni berpunca daripada dua sebab. Sebab yang pertama adalah iklim. Iklim di Kelantan panas dan juga lebab dan ini menyebabkan apa-apa jenis virus pun mudah merebak. Yang kedua adalah orang Kelantan suka bela kucing di dalam rumah so ini merupakan salah satu punca virus ni terus merebak. Duff Development Company dengan kerjasama Kerajaan Kelantan telah membuka banyak estet baru. Berlaku penerukan hutan secara besar-besaran dan ini menyebabkan masalah tikus semakin teruk. Dan virus ni terus sebar melalui tikus. So, semua masyarakat Kelantan telah berganding bau untuk membunuh semua tikus yang ada di kawasan mereka. Wow! Bagusnya orang Kelantan. Manakala British telah membekalkan larutan anti kuman yang bernama Jerez yang mampu mengawal virus ni. Yang ni aku rasa sangat bagus sebab pakaian pekerja yang dijangkiti virus ni akan dibakar sepenuhnya. So kiranya siapa yang terkena virus tu, pakaian dia orang tu semua akan dibakar. Seriously orang Kelantan memang terbaik. Pada tahun 1907, semua kedai di Kelantan telah ditutup dan perintah kawalan diperkenalkan. Jangkitan virus ni mula-mula berlaku di Kelantan tetapi dapat dikawal dengan sepenuhnya. Eh, seriously, aku rasa kalau ada bendera Kelantan tepi aku, aku dah macam kibar dah sekarang. Kawasan paling teruk kena virus ni adalah di estate-estate yang orang Jawa tinggal. Di mana 13 kematian daripada 31 kes yang melibatkan orang Jawa. Dan hanya ada 18 orang saja yang selamat daripada virus ni. Tetapi sayangnya hanya seorang saja warga Kelantan yang telah meninggal dunia akibat virus ni. Aku harap video ni telah memberikan korang satu informasi yang baru. Sekiranya korang suka dengan video ni, jangan lupa korang bagi like and share video ni kepada semua rakan-rakan korang. Plus kalau korang ada any suggestion, jangan lupa komen dekat bawah atau DM saya dekat Instagram. That's all guys. Thank you so much for watching. Bye.